没有特别，它是我的回忆。哈，好开心！这一集我们是怕一重口味的哦，大家。全世界都知道它开咖啡店。这个蛋很厉害，有功夫的蛋。打牌一个小时，哇，真的好饱哦。但是我觉得闻到我还是会流口水。每一间都哦，有人觉得是很假的，要听真正的答案。我们再见。我就知道，我可以选我咖啡吗？有几分的啦？要十分的这个。现在呢，我人在 a m o k i o 这里。那我们先欢迎一下今天非常非常特别的特别来宾，也就是我们新加坡算是数一数二的不 vlog 的龙头老大 ，Mr. Jack Marie。哈哈哈哈哈 ！Hello， a l i s o n 哎呦，太高了，你高人一等了。没有啦，没有啦，我这个头衔还还满意吗？我在想一下说，还怎么介绍？不用啦，我是数一数二，权威权威。没有啦，欢迎来到红毛桥。好 ，Anyway， 对，因为我们今天为什么来红帽桥呢？今天呢，我想说 m o r i n 呢要介绍给我们是你平常在新加坡会吃的小吃，对不对？嗯，因为我其实从小到大、嗯、我都住在红帽桥，哦，我读书也在这里，我吃饭也在这里，嗯、所以我介绍的这些档口呢，嗯，可能就是我的一点点回忆 ，OK， 或者是有一些我的新发现，哦、然后我经常来这边的，所以你在这边可能就会经常看到我。如果大家想要看到 Morin， 我们可以尽量来我们今天要去的这几间店，<笑>就可以抓到野生 Morin。你现在第一间要带我们去吃，听说是你最喜欢的八爪米的吗？啊、uh, ， one of， 我最喜欢的八爪米。Okay. 不可以这样了，因为好像会得罪别人。好好好好好 ，One of。这里呢，嗯，呃，不是我从小吃到大的，我要先声明，他在这里开可能才两三年的时间。哦，他是从另外一个地方再开多一家店在红毛桥。OK， 所以他分店啦。呃，对，分店、okay, 是的，好，我呀 ，You ready? Yes, let's go. go. 我们今天第一间要吃 Miss 丹家帮我介绍的，他平常最常去吃的店，第一间叫做什么呢？圣记肉错面，他们家是在一个，现在算是工业区，是不是？是啊，红帽桥工业区。而这一家哈、哦，其实他的第一间店是在 s e r a n g o n Garden s o c k e r Center， 后来老板在那那里的时候很长龙。真的是每一次去哦，就想要排一个小时，早餐开而已，再开到可能十一、十二点就没有了。两年前，老板决定说：“哦，我决定退休不做了。”OK， 就把那个档口给了他的女儿和女婿去做， okay, okay. 然后他就休息了一阵子，屁股痒啦，就决定说：“啊，我我还是决定做了，不然在家没事干嘛。<笑>”闲不下来，老板对，闲不下来，所以他就自己在红帽桥工业区开了多一间。可是这里的。不方便之处就是，可能停车方面，周一到周五就比较难找位。Oh, okay. 然后这一家为什么我要特别介绍哦、嗯？是因为它跟其他我们新加坡认识的那些肉搓面是很不一样的。样的我叫的是最贵的，十三块钱的、嗯、是鱼瓢汤肉搓面、嗯嗯。我要你先喝一口汤，<笑>先喝一口汤。对，搅一下，你看很浓郁的，对，而且真的是很够味的。来喝一口，好。它的扁鱼的味道也有在里面，而且整个味道很饱满那种，很就是它算是偏重口味的啊。对对，我又很，因为我很重口味。哦，我也是，我也是。OK OK， 这一集我们是拍一重口味的哦，大家。哎<笑>、欸，很好喝哎，这个。很好喝哦。很好喝。耶、yeah。看得出来里面有很多名堂的感觉。是是是，你会觉得哎，十、欸、三块好像很贵，对。可是十三块钱你拿的是真的是很好品质的鱼票，物超所值的。对，所以它下重本。然后每一口汤呢，其实它有加那个扁鱼粉，他们自己炒、自己炸、磨成粉， okay. 然后下在汤里面，所以每一口都有那个扁鱼的香味。香味然后料里面呢，我们还有肉丸啦，嗯呃、肉片啦、啊，猪肉片、猪肝、欸、猪肝、紫菜。哇，我看到那个 portion， 我就想说。
你真的吃得完吗？因为它的真的非常大。他如果说大碗，我讲他碗大而已啊。这个汤也超多的、欸，几乎装到快要九分满了这样。开了一阵子啦，所以那个面可能有点干了。嗯嗯嗯。所以可能你就淋一点汤下去哦，你搅拌一下，然后你试一下它的面，因为它的面其实是它的第二个应该值得推荐的东西。是是是。好，加一点点汤。他们家是不是你会推荐一定要点米家？对我们很注重米家，嗯，而且他的家的米家，他跟工厂啊真的是比较幼，而且比较好的，它收汁很好。所以如果你打包回去两个小时后你继续吃哦，对，没有问题。它还是有一点 Q Q 的感觉。我最喜欢它的米家，而且在新加坡很难找到这样的米家。来吃看一看，一口下去啊，你不可以只是吃面。你要有点香菇，嗯，有点猪油渣，就、嗯、是 very good， very good。我现在懂为什么你要一个人点一碗了，<笑>这个两个人吃一碗会生气。它里面的那个咸度也非常够，真的，它连面也都算是重口味的。然后它的米酱每一条面都有吸饱那个汤汁。我要先说明一下，我每一碗都其实有一个炸扁鱼，是因为大片。我和老板很熟，所以他每次给我加料，通常没有的。通常没有这个，我不好意思哦。所以大家来的话，没有这个你不要压抑。对，我通常喜欢这样，很像你的海底。捞酱哦，啊、uh, uh, ， uh, uh, 就立在那个汤里面， uh, 然后几秒，然后拿来咬，超好吃。哎、欸，这个我会强烈建议你，可以加一点点钱淘宝一下，我觉得很值得。淘宝多少哎、欸？我不懂哎。<笑>我会觉得你可以加这个，它更完整了这碗面，而且它鸡蛋也是给很多哎、欸，它是你要打那种蛋花下去那个汤里面、嗯，所以它会分散在汤的各个角落。我来吃一下鱼条，在小贩。真的很少有看到卖鱼票的、啊，除非你是那种汤的那种档口哦，卖佛跳墙可能就会有、嗯。可是真的是要鱼票肉错面哦，很难。而且你看它已经煮到它好嫩好嫩，很像是你在吃那种煮得很烂的那种饭粉、嗯，然后会在你嘴里化掉的那样子。它的肉丸也是他们手工肉，是他们自己手工制作的。其实我觉得这一餐吃完就是后面就可以不用吃了。其实我一直在想，我应该要把这餐放最后。我觉得你吃完这个过后，后面可能你觉得没有味道。不会，我相信后面有一间应该也是很厉害，那间听说也是不得了。真的会欣赏这个鱼条。呃，肉臭面的人不多，可能就是本地人老一辈的，因为他以前是在 u n o s 嘛，后来到这边嘛，所以跟着他的那些顾客群、嗯，他们就知道他的品质，还有他的味道，就会过来。你有给分的对吧？嗯有几分的啦？要十分的这个，就它的鱼票肉臭面来讲，我觉得有个八点八到九。这件我也是会特别 all the way travel 过来这边吃。我们现在赶快吃完我们的早餐，然后接着要去前进第二间。呀、yeah. ，走。对，它有什么特别？它没有特别，它是我的回忆。我<笑>其实我不是住在崇文这一带，我住在 Avenue Three 头孢桥最旧的祖屋的那一带。可是我从大学时期一开始哦，我就来到这边教补习，然后我一家我就把整个大学生活都都在这里。毕业了后，我还有继续在教。然后后来那个老板也变成了我的很好的朋友， okay. 所以我的每个周末补我的学费嘛，我就会在这里加补习。然后每一个周末我吃的就是这个乳面，每一个礼拜会吃一次。对，补习中心的老板每一次都会帮我排队买乳面，怎么那么好？这一碗不只是乳面，这一碗是我在这边的回忆，回忆然后我跟他一起共同的一个回忆。刚好老板娘有没有很想过去拥抱他一下？没有，没有，因为他很凶。<笑> okay. 呃，我没有跟他们。哦、oh, ，OK， 好，好谢谢。可以， okay, 等一下我放。嗯，等一下。掉了就没了。OK。他刚给我，不讲。我刚刚也刚插曲，然后上次阿蒙 Q。<笑>卤面可能新加坡人熟悉，可是不常吃，因为它也是另外一道很重口味的食物，适合重口味的你和我。对，如果你喜欢很浓稠、很重口味的哈，这不是我最最浓稠最好的。对对对，所以你要吃很重口味的卤面 ，right？ 我通常会去 o Airport 若正中楼，你在 b e d o o Hawker Centre， 因为那个真的是很传统。的卤面，然后是有加那个鱼肉在里面的。可是如果你不要吃这么重口味的重口味的卤面呢，就可以来这间。<笑>但是
，老板娘会有点凶。我们先来吃一下这一间，它这叫做呃 ，Amokyo l o m i 拉沙，是，是所以它有卖拉沙啦。是，重点其实就是那个乳汁，嗯、是蛮是蛮浓稠的、啊，你看，耶、yeah ，很收敛的乳面，嗯。它有到那个味道，但是它又不会觉得，哎、欸，好像没有这么重的感觉。但是该有的它都有做到。它这个有这个卤的那个味道。对，其实它很 pleasant， 很麻，有点中药的香气。你吃了也不会觉得说哇，中药味很重，对，还什么的。如果你们不常吃卤面或不喜欢吃卤面。这就是你们的 entry。重点是为什么我会喜欢这家卤面哦？是因为如果我吃了过后哦，后来去教学生，他们就会 complain， 然后我的蒜味太重了。<笑>所以我吃了这个，我去教书的话应该还 safe 的。Okay. <笑>可是它的蒜味吃起来就不会像一般重口味的这么重。嗯，就像你讲，吃完还是可以去教书的。它其实卤汁也是算蛮浓稠的耶。我这样一碗四块钱哦。嗯嗯，我可以真的是把那个脏。也吃完完，吃光光的。然后它里面也就一般的鱼板啦，对对对，我尝过炸乳香哎、欸，吃一下它的炸乳香。这、嗯、也是他们自己手工制作的吗？对，自己做的。嗯，哦，很标准的五香的味道。嗯，我还蛮喜欢，他们真的是算蛮清淡的。我看你应该也是不喜欢吃卤面，会吗？我会，我会喜欢吃卤面，但是我。哦我喜欢是很重口味的卤面，嗯嗯，这个的话我可能觉得，哎、欸，就是还不错，蛮好吃，但是对我来讲，它就是健康版。我可能想要吃清淡一点的卤面，是是是是是。红茂桥的居民们哦，一定会懂这一家，<笑>因为他们都每次来吃。看 YouTube， 你们住红茂桥的，是不是？是吧？是吧 ？Comment 一下，是不是 ？I know this place、啊。<笑>下一道我要介绍你的就是重口味，重口味。<笑>好了好了，我们现在赶快去下一道。OK， Let's go。你好像已经不行了，我已经开始很饱了，你知道吗？第一间的那个卤肉，我几乎也是吃到完，他把汤都喝完了。对，通常拍片的话，我不会一人吃一碗啊。但是因为你说很好吃，很好吃，一定要一人吃一碗。我好吧，那我就舍命陪君子。就现在才第三天，我已经开始有点小饱。这个看起来很好吃，看起来很厉害耶，真的很厉害。它的名字叫做 Power m i r a b o o s 真的很好吃，对，它叫做 Rocking。他们家，我之前有存在我的名单当中，然后我也是想吃很久，就是因为很多人说他们家真的很好吃，因为我本身很少吃穆斯林，但是这一件是我真的很想要来试看看。其实崇波和自然的其实有很多东西好吃，除了刚刚我们说的鱼汤啦、卤面啦、rahim 啦，还有很好吃的肉骨茶也是在这里。因为没办法，我们今天要吃太多了，只可以选两家，最多两家。我就想好了，我就给你全部重口味了。就刚好两间应该都是我会喜欢吃的东西。听说他们家的 miso p e 也是好吃，是吗？是。然后我说一下为什么它叫做 Power m i r a b l e 你看看那个上面哦，它其实有一个酱料，很特别的 brown color 的 sauce。那个酱料是什么？沙天寿。哎呀，因为读过啦。哇，我觉得超特别，第一次听到有沾沙天寿司淋在上面这样。因为摊位他们其实是有卖沙爹的。突然就觉得，哎、欸，不小心淋到了沙爹酱，其实更浓郁、更香。其实不小心掉进去了。对，然后就更好吃。所以它一整摊哦，它除了有 m i r a b l e s 呃的 usual ingredients， 它有鸡蛋啦、青辣椒啦这些，它还有鸡肉特制的沙爹酱。对，我觉得这个酱应该它的招牌，对不对？林狗，哪里有人做爬纹 m i r a b l e 酱的？来来来来来。哇，真的好饱、哦！但是我觉得闻到我还是会流口水。好，来吃一下。OK， 这样，好了，好了，好了，就这样哇！哎、欸，它味道不是单纯的沙爹，它还有层次哎，它有一个 spices from 那个 mirabu sauce， 对，是吗？又有一又有那个甜味，沙爹的那个甜味，好好吃！看我这边，我这反应会不会跟刚刚那个龙鳞差太多了？比如一个 video 一定要有一点起伏，不同的 emotion， 每一件都哦，有人家觉得是很假的，它那个甜味是比较粗的，对，不是那种很甜的，就是那种甜甜的。呃，有人家觉得是很假的，它是比较粗一点的黄面诶，感觉跟一般的比起来，所以这一次真的是你让我有这个机会哦，再吃多一点其他的，然后再跟一些小贩叙叙旧。嗯，大家看到他都说，哎，最近咖啡店怎么样啊？全世界都知道他开咖啡店，压力啊，压力啊！这个配青辣椒，哇，融合得很好，而且这个辣椒很辣。你要穿那个鸡肉吗？还没，鸡肉好嫩。真的吗？看到这个颜色，你就知道它就对了。
就是应该这样。哎、欸，我觉得这间的惊艳程度不会亚于第一间哎、欸，这间我可能会特别让我特别一直想要回来吃的卢斯林库，他们家碗真的让我有惊艳。下一次你回来，你就要记得吃米索多。对了，我觉得应该是有。我觉得可能有个酒，也是有酒，跟第一间程度差不多。对，这个人哦，好吃哦，就给分。那<笑>他没有这样的酒、欸、啊 ？OK OK， 但是哦，农民就是清淡，<笑>因为我是重口味嘛。呃，对我来讲，可能在七七点。OK 啦，也 not bad， 但是这个就是一定会回来。我把它吃完了过后呢，我们去下一站，对，去后港。OK，See、okay, okay, you。<笑>非常非常新的店，我刚刚来的时候发现超多人，而且今天是平日哎、欸，生意平常就这么好哎、欸，因为刚刚开始啦，刚刚开始。<笑>面的店家呢，其实基本上每一家都算是已经小有名气的店。是我大概三月中的时候就开始在找人，想找一些比较年轻的小贩。我、哦、看这边的店家老板都是走年轻路线，那、啊、我的话你也可以哦。真的吗？<笑>我们今天他带我们吃三间，一间是德兴鸡饭嘛，对，另外一间是蛋老，所以早餐就是。是文康地下面、嗯，午餐就吃德心鸡饭， okay. 晚餐不要太晚哦，你可以排队吃蛋排队，这边的店基本上都要排队了。我刚刚大概看了一下，哪一个你会先推荐、這個？这个吧，因为我们这个是最长龙的，这算是这边的最受欢迎的一间。对，是由四四位年轻的老板。开的，他们其中两位其实是 X l a t 的厨师，之前他们对鸡蛋的要求很高。我看他们煮那个鸡蛋呢，是大概在锅里大家划了一下、顺了一下，就马上拿起来了。The magic number， 真的、啊、？Seven seconds。今天点的是他的 chicken c o l o r 然后听说他们的 chicken c o l o r 是有南乳、南乳、南乳。先试一下鸡蛋，这个蛋很厉害，有功夫的蛋。它的蛋好滑好嫩哦，你不需要什么用力，它可以马上瞬间滑到你嘴巴里。对，火候控制的要很好，对，非常刚好。再来吃一下那个南乳 fried chicken， 好嘞。怎样？不错吧、oh, ？So juicy， right？、Yeah. 里面带有一点南乳的那个香味。欸、南乳很重哎、欸。对对对，哇，很好吃，这个很厉害。可是它皮非常的酥脆，这个其实也不会到很重口味，我觉得吃起来，我觉得恰到好处。文康记其实第一天刚刚开，大家都认识文康记是因为。他做很好吃的云吞面，对，就是在这里，他就想做一点创新一点的菜色，呃，做鱼汤 ，OK， 还有做下面汤。你在这边吃到的是比较特别，试试看哦。没有这么浓稠的下面的那个汤，它也算是清淡路线的。那我们就说一下我们的第三道，这一摊哦也是年轻小贩，它其实是 animation student， animation， 动画动漫。毕业后他就决定说，我想学煮饭，他就跟一个卖鸡饭的老师傅学， okay. 一年，然后他已经做了这个鸡饭一个品牌，已经做了七。七年了，所以他二十三岁的时候就开始了。我先吃一下他的饭，他的饭其实已经赢过蛮多间咖啡店的鸡饭，光饭而已。饭哦，粒粒分明，而且每一口你吃的时候其实是很香的，有那个香茸的味道，有鸡的味道，有。重点是大家很难找得到这个香香茸。很多小贩鸡汤汤就，可是我看到有给那个酱用的、嗯。第二点呢，就是它的鸡，它的鸡你吃的话哈，每一块、嗯、那个鸡皮的底层哈，其实是有一个 gelatin 的，而且它很嫩很嫩。而且它鸡肉其实你这样单吃，没有沾任何的酱料，其实就已经蛮够味了。其实我觉得它鸡油香气非常的浓，是它可能没有到超级好吃，会让你哇疯狂爱上它，但是它其实是比一般的那个等级还要再更高的。是，我吃一下它的辣椒，哇、哦，那个那个 take 出来了，<笑>有有有。你们的咖啡店是从早上几点开始开门？早上六点开始就有咖啡茶水，到七点多左右你就可以吃颗 croissant， 
，八点半你可以来一个鱼圆面。如果你有兴趣的话，你也可以来他们家狗皮档这边试看看，他们是新开幕的，然后整间咖啡店也非常的干净明亮。这边是其实已经含瓜三餐了啦，你三餐都可以在这里买。是是，你看得出我们两个其实已经很饱了，我们已经。尤其是那个第一间，我我被他逼的。<笑>那这一间咖啡店，你个人最推荐会是哪一个档？好难哦。<笑>我可以选我咖啡吗？<笑>他们的咖啡我蛮推荐。我今天点的是狗鼻西熊仔，熊仔，我觉得算是蛮重口味的啦。这个我喜欢。我今天还有我们的周初明大哥在这里。Hello. Hello. 欢迎来到他们家狗鼻店。对，这边新开幕第十天了，对。是。现在看你在吃那个什么鸡饭啊，吃的津津有味的。现在是每天都会来这里用餐吗？真的会啊，早餐可以吃面包，啊、午餐吃鸡饭，<笑>晚餐吃五高蛋。就你一整天住在这边就对了，啊，几乎都是这样，几乎是住的嘛。对对对对,對。<笑>那这边的店家你最推荐的是哪一间？不可以讲都喜欢哦，我要听真正的答案。你这家。我就知道，那是肯定的，因为有感情嘛。你们家我在 Campanis 也有吃过 ，OK， 那大家也可以支持一下，爸爸爸母卡的，谢谢，谢谢。好啊，好好，很饱。我们今天不是说好吃五间吗？怎么感觉好像吃了七八千？最后我要让你的那个 video 很多 content， 真的 content 真的有点太多了。那我们今天吃了这么多店，前面几间是带我去吃你的口袋清单。个人平常会去吃的店，嗯，虽然它可能不见得是最好吃的，但是是你最熟悉的味道。再来最后一间的话，就是我们来到了摊架咖啡店，这边也是一个超级可爱的 IG Instagram 的角落。那你最喜欢哪一间？今天最惊艳的是那个 r o c k i n g Muslim Food，、哦、对，因为我很难想象那个 Muslim Food 可以做到这么好吃，所以那间我是真的有震惊到。嗯、但今天来到摊家咖啡店，我发现这边也是非常多好吃的东西，尤其是那个蛋老，我个人非常喜欢，也是我很喜欢的。它的那个蛋是非常的那种 Q 弹 Q 弹，我也很期待这边即将要有的那个塔利旺哦，那谁来嘛？那下次见喽。好，没问题。<笑><笑>那如果你喜欢今天影片的话，不要忘了帮我按赞、订阅、分享，然后开启小铃铛。好。那下礼拜见啦，拜拜。